Your Excellency, Baruja Nersesyan, Mr. Armand Abramyan, Chairman of the Armenian Community Council UK, Honourable Guests, Ladies and Gentlemen. On behalf of the Armenian Community Council of UK, I would like to welcome you to the 107th Commemoration of the Armenian Genocide, organised by the Executive Committee of the ACC. The programme this evening consists of an interesting array of speakers and talented artists performing musical recitals and poetry to memorialise sanctified martyrs of the Armenian Genocide. Mr. Ara Sarafyan, historian of Gomidas Institute, will deliver a speech on this special occasion. I would like to express our gratitude to members of Parliament and the all-party parliamentary group who will be joining us over the next few days at the Memorial Tree Service and at the wreath-laying ceremony at the Cenotaph. Opening remarks will be conveyed by Mr. Abramyan, followed by His Excellency Barujan Nersesyan, the Ambassador. We are extremely grateful of Eden Stell guitar duo, who will perform a combination of Armenian music, specially adapted for guitar, accompanied by poetry in some cases, as well as performing some of their own compositions. We are glad to introduce Henry Jennings, who will be reading My Tears by Siamanto. Henry is a British Armenian actor with a deep passion for Armenian poetry and the role that it plays in keeping the Armenian spirit alive. The cultural program will continue with soprano Hasmik Harutunyan, violinist Ani Batikyan, and pianist Mariana Abramyan, performing compositions by Elgar, Jelalian, Andreasian, Gomidas, Kanachian, and Harutunyan. We are extremely grateful of all the artists who will be enriching the program of the commemorative evening. The program will end with special blessings by Father Shinor Paldasarian, pastor of St. Sarkis Church. I would like to invite Mr. Abramyan to start this evening's program. Thank you. Thank you very much. I have been in the past few years, and I have been in the past few years, and I have been in the past few years. Նախ խնդրեմ մեկ վարկյան ոտ ընկաց հարգենք մեր հայոց հասպանչան սրպացած նահատակների իշատակ շրանքալ։ Շրանքալ։ Վերջապես ավելի կան երկու տարի համաճարակի արի հետևանք արգելապակումներից հետո, հնարավորություն ունենք գրկին հավակվելու, հանդիպելու ու այս պարագային միատեղ հիշելու հայոց սեղասպահանչան սրպահոքի նահատակների։ Վերջին երկու կամ տերևս երեկ տարիների ընթասկին կրկին անգամ ազգովին, Հայաստան, Հարսախ և Սպյուր աշխարի գտնվեցին շուրջ լուրջ խոչնդոտների արջև։ Հայոտ ծեղասպանությունից ավելի կան հարյուր տարի անց կրկին անգամ ճաշակելով թշնամու դաժան վերավերմունքը, � պարտովորված տեղահանվեցին պրկելու համար իրենց կյանքը թշնամուն թողնելով իրենց տունը և ունեսվասկը։ Ներկա աշխարակաղաքական մտնոլորդին և ուժերի բեվերասման մրցույթի դրությունը ու նրան զուկնթաս թուրկյայի պ Արսախյան գոյամարդի 44 որվա ընթասկի ընթասկին թուրկյայի բացահայտորեն, թուրկյան բացահայտորեն դիմեց բոլոր նարավոր միջոցներին ապահավելու արսախի վերագրավման նպատակը։ Իր այս նենք ծրագիրի իրագործման ընթասկին գրետը ամբողջով 
այսպես կոչված կաղկակերտ աշխարը։ Սկսիան միացյալ նահանք, Սկսիան մինսկի խմբակցությունից մինչև Հուսաստան միացյալ նահանքներ վրանսիա ու հատկապես միացյալ կակավորությունները։ � Մի բաղ կարձես սկրկնվեց 1915-ի ծեղասպանության փորձանքը ու միայն լսվեց կաղաքակիրդ աշխարի աննպաստ հայտարորությունները։ Երդոգանը մինչև իսկ բարսաձայն սպարնալիքներով երևանի հասնլու տրամա� Հիշյալ իրավորդությունները 21-որդ դարի ընթասկին պատահական չի կարլի համար էր։ Մակի անդամ թուրկյայի դերակատարությունը միջեր գրականում և կովկասում ամպայման համազայնված է Մակին անդամ հիմնական ուժերի միջոցով երկու հատկացում կարելի է եզրապկացրել։ Առաջինը այն իրողությանը, որ նման պարագաններին ընթասկին, մարդկային զոհերի ու տարապանքի գինը միշտ բարսր է գինում։ Իսկ երկորդ այն իրողությունը, որ անկաղ � Մի տարբերակով այն է Հուսաստանի վարճակարքի դեմ ուղղված շատ հստակ կարոզարշավ և սամանապակումներ։ Արցախյան պադրազմի ընթասկին իսկի դեմ բազմաթիվ դիմումների արդկոր զնխարաչուններին նման դիրկորոշումներ երկ Եվ նկատիարնելով մեր պատմության դասից հայ ժողորդի համար չապազանց կարագորը, որ նախ ճանանչելու իր թշնամոն։ Եվ ապա անդրադարնալ, թե մեր ապագան ապահովելու և հայրենիկը անխոցելի դարսնելու երաշխավորը մեր միասնական գիտական, արդյունավերական, գրտական և պաշտանության պարագաններում։ Հայկական ծեղասպանության միջազգային ճանաշպան ասպարայզում 2021 թիլը նշանակալի էր, որով ամերկայի միասյալ նահամների բայդնի վարճակարկը պաշտա� որպես ծեղասպանության։ Նախ կարևորը երղթապարտության նշել, որ նման հաջոպության գիրականացումը արդյունք է երկու տարիների համաձրված և իրագործված աշխատանքների հայոց հայդատի հանձնախումբերի և կաղաքական � հարկ է շարունակել մինչև հաղթանը։ Թուրկյան պարտովոր պիտի լինի ընդունելու և ճանաչելու ծեղասպանության իրականությունը, որին արի հետևանք համապատասխան հատությունների լուզման գործ ընթասկը շարունակվի։ Ավարդիս խոսկի համանկային խորդի անունից շնորակարջուն հայտնելով այս երեկոյան հայտարգրին մասնակցող երականչուր անձին, կազմակերբող հանցնախումբին և գործադիր բարջան, հույսով են, որ գոհանակությամ � Oh.
Միջոցառումներն է։ Ինչպես նաև Թուրքիայի բացահայտ մտադրությունը ենթարկելու ծեղասպանության արցախի ժողովրդին։ Հետևաբար այս վտանգը այնպես մենք խոսում ենք միայն 107 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Այսօր հիշելով մեր սրբադասված նահատակների հիշատակը այսօրվա մեջ մենք պետք է շատնեց խորուրդ դնենք։ Այսօր միայն ոչ միայն հիշատակի օր է, այլ նաև ապագայի օր է մեր ժողովրդի համար։ Այս հիշատակի արողությունները մեզ համար պետք է լինեն լուրջ խոգման, անդրադարձման եւ դասեր խաղելու օրեր։ Այլ ոչ միայն իհարկե մենք պետք է հիշատակենք եւ այցելենք թե ծիծեռնակաբեր թե աշխարհի տարբեր վայրերում գտնվող հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրներ, սակայն միևն ժամանակ պետք է դառնա մեր համար լուրջ փոխման եւ ինքնա անդրադարձման առիթ հասկանալու համար այսօրվա մարտահարաբերները մեր պետության համար արցախի համար եւ մեր ժողովրդի ապագայի համար եւ իհարկե այդ դասերի հիման վրա մեր պետականության այսօրվա հզորացման ուղված քայլերի հրամայականն է այսօրվա խորհուրդը կարողանալ համատեղել Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուրքի ողջ ներուժը հայոց պետականության հզորացման եւ ամրապնդման համար։ Սա է այն կարծիքով այսօրվա մեր գլխավոր առաջադրանքը, մեր գլխավոր դասը 107 տարի առաջ մեր ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած ողբերգությունից եւ ես կարծում եմ մենք այդ խորհուրդը իրականացնելու ենք։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի պահպանման ըստիս լավագույն ձևը դա հայոց պետականության հզորացումն է, դա հայկական բանակի հզորացումն է, դա խաղաղության հաստատումն է մեր տարածաշրջանում հիմնված արդարացի եւ արժանապատիվ խաղաղության տեսլականի վրա։ Սրա շուրջ է որ այսօր մենք աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Միևնույն ժամանակ 
հայս ծեղասպանության ճանաչումը պետք է շարունակի մնալ մեր համար առաջնահերտություն, ինչպես պահոնաբրամյանը նշեց նախոր տարի միացալ նահանգները պատմական նշանակության թայլ կատարեցին նախագահ բայդնի մակարդակով, իսկ մինչ այդ միացալ նահանգդերի ներկացիշների տան և սենատի կողմից ճանաչելով Հայոս ծեղասպանությունը, սա մի նոր էջ բացեց Հայոս ծեղասպանության ճանաչպան գործնթացում և ես որորից մի օր նույնպես միացալ թակավորությունը կծուցաբերի առաշնորդություն և վկայությունը նրա, որ այն հանձնարու է մարդու իրավունքների և ծեղասպանությունների դեմ պայքարին։ Նախոր տարի մեր ժորդի մեծ բարեկան հանդես եկավ միացալ թարկորության խորդահանում, ինչը նույնպես պատմական նշանակության իրադարձուն էր, և ես հուսով եմ, որ մենք առաջիկա տարիներին, ամիսներին արիթը կունենանք այս գործ ընթացի շարունակական իրա� Վարճապետ լոյդ ջորջի ժամանակներից, որոնք հայս ծեղասպանության կապակության ինչպես նաև լորդերի պալատի անդամ, լորդ ջեմս բրայսի կողմից բազմաթիվ են եղել ապացույցները, որ բրիտանյան ժամանակին լրջորեն � որոմ առաջին անգամ ձևակերպել է մարդկության դեմ հանցագործության եզրույթը։ Այս պատմական պաստերը մեզ հույշն են հույս են տալիս նաև մտացելու, որ մենք նաև բրիտանիայի ժողորդը և կարավարություն� Եվ ես մեկ անգամ ծանկամնան շնորակալություն հայտնել բրիտանահայ համայնքին, այսօրվա միջոցարման կազմակերպման համար, եվ ծանկամ եմ հույս այդնել, որ համայնքը ինչպես որեր առաջ այստեղ սուրդ զատկի I would like to start by thanking the Armenian Community Council for organizing today's event and the wonderful artists that we have that reflect the vibrancy of Armenians as survivors and not just victims of, of genocide. <coughs> My talk is more um, academic. <coughs> My name is Ara Sarafian. I am a historian by training an archival historian who been worked, and I've been working in American, British, Armenian, in Armenia, and of course Turkish archives. So I have a very specific type of experience of dealing with the Armenian genocide issue. And I'm also active in Turkey. So I've been active in Turkey for the last 40 years. I go there very often. I deal with the genocide issue with Turkish historians, even deniers, as well as civil society um, activists who've come to play a greater and greater part when addressing the Armenian genocide. <coughs> um, 
clearly we can say that the Armenian genocide is, is, rather than was, is one of the defining moments in 20th century history. And it was the first genocide, we would say, of the modern era. Why do we use the word first of, of, of modern genocide, the first genocide of modern era? It's because of the, the manner in which Armenians were systematic, systematically annihilated in Ottoman Turkey. And this is where Turkish archives come into play. Because starting in the 1990s, the Turkish state began to release Ottoman records, archival records, doctored, nevertheless, highly informative regarding the organization of the Armenian genocide. What comes across is that, like the Holocaust, so the Armenian is a topology, the Holocaust can, comes afterwards, it's a topology of an ideologically driven state that uses genocide to pursue its image of what kind of state they would like to create. It's a bureaucratic state, a state that has absolute control over its people, by name, by region, and it's a state that controls what came to be called the democratic, uh, the genocidal process through the use of telegrams. So, <clears throat> working on, on Ottoman records, we can see that we know what happened to the loss of uh, people. We can see how far the Ottoman authorities, and specifically Talat Pasha, had near real time control of the genocidal process. We don't need to argue about did he know, did he know, no. We can see on a daily basis how Talat Pasha not only ordered the deportation of Armenian communities, region by region, as if he had a huge map in front of him and he's sending out instructions, instruction of arresting individuals. And as the, 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 the genocide process takes place, Talat Pasha kept tabs on how it was, it was developing. For example, there are records that say that ordered the deportation of Armenians, 30, 40,000 people from Erzurum. Next we know there are questions from Talat Pasha, the telegraphic system. How many of the Erzurum caravan have arrived in Kharpet, Mamurat Aziz? How many of them are women? How many of them are children? How many of them are men? They sound pretty innocuous, if when you read those, uh, uh, th those communications, the answers are not always there. And Turkish archivists archive present those records to argue that, look, the, the state deported people, the state took care of them. They were even asking about their well-being. In fact, the Turkish records that have been re released show exact opposite. It shows control of Talat Pasha. It shows how much control he had over it. It tells us the dates on which people and communities were deported. It doesn't tell us what happened to them. There are no Ottoman deportation records, with a small exception, to speak of. When Ottoman state authority, the Turkish deniers, and we'll come back to later, say Armenians were deported in 1915, there were no massacres, there are no corresponding records to explain what happened to those people who were sent, for example, to Terzor. They will say 400,000 Armenians were sent there. There are no 400,000 settlement records. So this is a way of engaging deniers, not at a, at a rudimentary level. We already know that these people are meeting. We can set the agenda of what happened. And we can also answer those questions because we don't need records from Ottoman archives that show what happened to Armin Derzor because we have survivor accounts. We have survivor accounts from Armenians. We have onlookers from American missionaries and American consuls. And just to give you an idea of the sort of control that Talat Pasha had, and this is a specific project I worked on. In 1917, Talat Pasha sent out a circular to all the vilayets, the provinces, asking, how many Armenians are there in your province? How many of them are local? How many of them are outside your, your region? It sounds like a very innocuous but strange survey for the, the Ministry of Interior to carry out in the middle of a war. <clears throat> we have the returns of some of those, 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 uh, those uh, that, that they were sent in from the, the from provinces. This information 
was later subsequently used to compile a report which I call the report on the Armenian Genocide because in 1917 Talat Pasha also ordered for the compilation of those records where he created column after column where, where you could see the population of, for example, Armenians in Sivas who were still in Sivas as locals and Armenians from Sivas in all the other provinces. And when you ta tally all these numbers up, you can see what the purpose of the survey was. He wanted to know how many armies no longer were in the Ottoman Empire. They could not be accounted for. And if you look at those <coughs> of, of the survey results, this is a private report handwritten for Talat Pasha that ended up in his private possession and of course it was made public when he was assassinated to his, uh, to his wife and then that was given to a journalist who published it. We have facsimiles. According to Talat Pasha's record, the Armenian population of the Ottoman Empire in 1914, official figures was 1.6, 1 1.65 million. The Armenian Patriarchate record is a bit higher than that, about 1.85. And according to Talat Pasha, of those Armenians, 1.2 million couldn't be counted for. So according to Ottoman records of their own surveys, between 1914 and 19, when the first survey was that, 1917, already the vast majority of Armenians were no longer in the Ottoman Empire. And if you look on a regional basis, the death rates in the eastern provinces in Armenia proper were close to 100%. So if you were Kharpetsi or from, from Diyarbakir, the chances are that you, you didn't survive, 98%, 95%. And this tallies with our information from other sources. The American consul in Aleppo was saying, 90% of Armenians who are deported are not even getting to Aleppo, let alone all the way to Derzor. The death rates in Western Turkey, some of them were phenomenally high. In the areas of um, Izmit, Bursa, on the doorstep of Constantinople, 80 to 90% of Armenians were wiped off. So this is a bureaucratic state, not only massacres its own people, but keeps tabs on them to the point of counting the dead. <clears throat> What's interesting in Talat Pasha's record is that there's no where there's supposed to be, have been 400,000 Armenians settled with no backup information, Turkish archives. According to Talat Pasha, 8,000 Armenians were surviving in 1917. This also tallies with our, with our record. So 400,000 to 8,000. So when we, de when we deal with Turkish historians who try and defend the Turkish official th thesis, the Turkish official thesis is already gone. It cannot be maintained. It has no academic validity. <clears throat> but from an uh, Armenian perspective, the most important reports, of course, are not the overall figures, uh, but it's, it's the Armenian testimonies. If you want to understand the Armenian genocide, it is the victim's voice that matters. It is the details. The details of not just the killings, but the abductions, the, the, the absorption of Armenian children into families and women, the running of orphanages, government-run orphanages. A bureaucratic state is destroying an entire people, even to the point of placing Armenian children and women, converting them, and placing them into Muslim families to be absorbed. Even this was counted. So for, I have one report from uh, Gesaria region, where it, it tells you how many Armenians were left behind, how many were converted, and what has been going on. So the Armenian genocide is a modern genocide in that sense. A bit like the Nazis keeping immaculate record already, you can see how a state bureaucracy and communication channels make it possible for states from a very one central place to order the mass murder of an entire nation. <clears throat> but the genocide, the ethos of, of, of uh, the Ottoman Turkey didn't stop with the First World War. The logic of the destruction of Armenians continued. When the Turkish Republic was set in 1923, one of the first acts they passed was to stop Armenian refugees from returning back to Turkey. It was the most logical thing for them to wish to do. They passed laws so that they, they forfeited their right to come back or to, to, came back, to claim back their properties and their territories. Those Armenians who survived in the, in the interior of Turkey were hounded. Already in 1920s, 30s, Armenians were still being sought out and kicked out of, of modern Turkey. So there's a continuity of a genocidal process, a genocidal ideology that did not stop with the end of the Ottoman Empire, but continued 
into the modern Turkish Republic because the founders of the modern Turkish Republic were themselves complicit in the genocide of Armenians. And then we can make a long catalog. During World War II, there was, a, there was an attempt to destroy the remnants of Armenians in, in Constantinople, rewriting history by destroying the Armenian heritage within Turkey, by destroying the very traces of Armenians. And this was, system was maintained through limits of freedom of expression, any mention of genocide, of course, was actually illegal and you could be imprisoned for it. In the 1980s, the Turkish state started, and this is when my personal uh, experience comes in, and in this country, the Turkish state started to exploit its genocide process. Turkey began to publish misinformation books, which were distributed outside of Turkey. They started buying university chairs, setting up institutions. This is a consistent, the persistency of a genocidal state. It's not rhetorical. This is a, a systematized genocidal process that was maintained actively by Turkish authorities. And this misinformation campaign, of course, uh, I, I mentioned earlier, included academia. Many American and British academics were complicit. They were quite happy to accept the support, material support. And it created a supposed um, debate on the Armenian genocide issue. This is the 1980s. The tide turned with an Armenian response, academic response. As we heard earlier, the United, even the United States today recognizes a staunch ally of Turkey, recognizes the Armenian genocide in a piecemeal peace, peace manner. What is interesting is that by 2003, many important changes took place in Turkey that we need to be wary of and we need to appraise related to Armenian, Turkish Armenian issue. Tayyip Erdogan, the AKP, when they came to power in 2003, things started to change within Turkey itself. It was no longer illegal to talk about the Armenian genocide. Turkish intellectuals started raising this issue. That started before. Hrant Dink is, of course, very well known. The Turkish state started to reach out to Armenians. The Ahtamar, the, the Ahtamar Church renovation, Ani. Under Erdogan, they reversed laws where tens of millions of dollars worth of Armenian property had been confiscated. They were also, uh, they were also given back to Armenians in restitution. The Turkish state, Erdogan himself, started talking about terrible massacres to Armenians, inhuman treatment, condolences on April 24th. It doesn't mean he recognized the Armenian genocide, but that's the closest that he will get to recognition without losing his head. These are, so this complicates our understanding of the Armenian genocide. This doesn't mean that Turkey doesn't deny the Armenian genocide. The denialist institutions are still there. But there's been, there have been significant changes within Turkey that, in my ex uh, experience, we have not discussed them even adequately. In many ways, what Erdogan did was they took, he took the Turkish Armenians, a huge community, out of the, it, it, he put it in a, in a different category. As far as Erdogan's Turkey is concerned, Turkish Armenians occupy a specific position with whom he wants to make uh, peace. The Armenian diaspora and the Armenian state are another, another matter. I, I actually think it's a, it's, this is a good thing that we should also be wary of. And it was during this period that within Turkey, we've now seen a mushrooming of Turkish scholarship on the Armenian genocide. It complicates matters, but we need to make the correct assessment. Within Turkey, we do have allies. I would say it's one in 10 Turks to recognize the Armenian genocide. Southeastern Turkey, six in 10. The majority of people will talk to you about the Armenian genocide in an almost, uh, apologet in almost apologetic, uh, apologetic terms. In the Kurdish capital, if I may call it, in Diyarbakir, they commemorate the Armenian genocide. We have not been engaging enough on these issues in our own interests. So there is a constituency that can develop, that will develop within Turkey, that we need to, uh, to, to engage, because we can engage. The arguments that we have sustaining the Armenian genocide debate and the denial that's been going on is one that concerns modern day Turks and modern day Kurds as well. In many ways, the solution, and I beg to disagree with the ambassadors of the Armenian state, in many ways, the solution 
to the Armenian Genocide question, if I may use that word, is within Turkey, is working with Turkish civil society organizations, in some ways making it electorally possible within Turkey to talk and even take positive step, even more positive to step towards Armenians. There's no question about it. There is an entrenched anti-Armenian huge block. There are still institutions, for, uh, that are long-standing institutions, like the Turkish Historical Society, like various front organizations, well-funded, that deal with this issue. But Turkey itself is in many ways in turmoil. As, uh, turmoil. This may not sit well for those who want to change territorial boundaries and so on between Armenia and Turkey, but it is a practical change that we should consider in any assessment of where we stand vis-a-vis -vis Turkey and the Armenian genocide issue. So we are at an impasse. Does that mean that we should be lost, that we don't do anything? The answer is no. We should insist on our critical understanding of 1915. There's a lot more work that we can do. And Great Britain, I believe, can be swayed to recognize the Armenian genocide. We haven't done enough. But generally speaking, the environment is positive. It's not negative towards us. We have allowed it to be the Foreign Office to play with us. But the Foreign Office is not Great Britain. It's, we have a free press. We have other opportunities of working. And <clears throat> the sort of work that I would advocate, and I would, start, would like to stop on that note, because it concerns the UK. There are organizations that are building blocks towards a British recognition of the Armenian genocide. There's at least a dozen specialist academics, some of them very high powered, that, that are actively involved in genocide issues. They are act actively on our part. We simply do not engage them. They don't c constitute a whole in their own right. The BBC is open to, to be changed around. The BBC is, reflects in many ways the prejudice of the Foreign Office, but the BBC can be made to change. I had my little battle with them. I made them change some aspects of their website. They will procrastinate. They will, they, will, they will make it difficult. They will play for time. At the end of the day, with, especially with Freedom of Information Act, we can force them to engage these issues. It's bit by bit by bit. Holocaust Memorial Day is an important date on the calendar. Holocaust uh, Educational Trust. When, when Holocaust Memorial Day was first set up, the Armenian Genocide was part of the, the curriculum for schools to teach the Armenian Genocide as part of a select number of case studies. That's not the case anymore. We allow that to, 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 to slide. So I would like to show the possibilities of first owning the narrative, knowing the scholarship on it backwards, and then being able to measure within the UK to build our constituents in order to put pressure within Parliament. You don't necessarily go to the top, you create your constituents beforehand in the press, within academia, within specific organizations who are on our side, and then you go forward. So for example, the Holocaust Memorial Trust, if you look at the board of directors, they're decent people. I do wonder whether there has been a concerted effort to engage them one by one. I think it's possible. I think we should set a higher bar for ourselves in order to carry the day on a genocide issue, not only in Armenia's favor as a state, but even to put the necessary pressure within Turkey to say that the outside world does not support you. And when you ask Turkish, and I'll go back to Turkey, when you ask Turkish intellectuals, does it matter if the foreign uh, governments recognize the Armenian genocide? They say the answer is yes. It gives them hope, it puts pressure within Turkey, it raises issues. So we could be engaged the genocide issue from an informed position at so many different levels. This is not the action of 10,000 people, 1,000 people. It's the actions of informed, even a dozen people can do a great deal in this country because we do have the freedoms and the levers of, of power to, 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 to bear influence. I will be writing to the Armenian Community Council on this issue. I think we should be more demanding and we should expect more from ourselves. One of the reasons that Turkey denies the Armenian genocide, especially in this country, is because we let them do so. And I think we should be honest about that and do more about it. Thank you. Sireli Huyer Yevyek Barneri Christos
Mezahark Baron Despan, Mezahark Baron Atenapet, Haman Kain Kurti, Sireline Ganesh. Hanun Arash Nord, Spazan Hor, Bor, Aispahin, Karevor, Arakel Tiam, Ketubume Hairenikum, Uzem Nachev Arach, Im Korazgats, Shravoran Knede, Pohanzel, Haman Kain Kurtin, Gazma Ket Beach, Hans Nachumbin, Orin Spes, Nachort, Tarinerin, Ais Tari Evers, Parshat Zevov, Gazma Ket Betin, Boke Kochmi, Ais Geretzik, Yerekon, Boke Kochelu Hamar, Mer Aprilian Yerni, Meg Yevkes, Milon Nahatakneri, Ishataka. Cyril Nesh, Aisaritov Naev, Petke, Shravoranki, Horske, Rel, Mer Yerajish Nerin, Artis Nerin, Izenk Pachan Nes, Baitz Irapes, Geretzik, Evas Pachat Zagir, Borboloras, Mboshnetzing, Partakanenk Naev, Naev, Irenz Tarandin, Marian Nain, Asmi Karutunyanin, Ani Badikyanin, Inchpes Naev, Christopher Yev Mark, Nez Gitara Harnerin, Yev Emily Garzem, or Atkan Geretzik Zevov, Gartaz Charenzi, Banastur Tunere, Geretzik Arugan Tiam, Pihairen, Yev Tangleren, Lesnerov, Yev Kostanam, Uzem Kostovanel Wars, Charenzi, Ait, Gorzere, Yerpek, Zano Chei, in Samar Norutune. Cyril Nes, Takavin Mikani or Araj, Hai Yekretin, Iraki or Donachambets, Mestir Christoniakan Yekretsvo Metzagun Tone, Surparutian Tone, Surparutian Horute, Cyril Nes, Geretsiki Hachtanagne Charidem Baru Yev Geretsiki Hachtanag Charudem Lucy Hachtanag Havaridem Yevi Vercho Yanki Hachtanag Mahvan Dem Shater Andra Darnalov Mesh Patmakan and Salin Mes Jorti Darabor Hazramia Patmutian Hajar Mes Jorti Antiale Mes Patmutuna Hamatumen Mes Pirochet Oroetevin Spes Mes Dere Jesus Christos Is Hacharav Yevgogo Tayelav Is Tianke Tvets Ait Hachivra Sakain Yerekor Hetor Darcial Harutun Arav, Yet Yan Kiekav, Ait Pesel Melvoch Patmutian Tatskin, Garces Linelov Arach Christonia Azg Zohovurte, Mes Vichakvaze Yerel, Bazmitz Sankam, Hauravor Ankamnet, Gurgnel, Mes Tiroch, Ait Yan Ker in Shorink Gataret, Եվ ահավասիկ հայ ժողովրդը բազմիցս այդ Քրիստոսի խաչը առած իր գողոթանը ելել եւ երբ դու մեր թե այլևս վերջակետ է դրվում հայոց լինելիքան իր մեջ ուժ է գտել մեր ժողովրդը վերստին հարություն առնելու ինչպես որ դու մեր թե վերջին անգամ այդ տեղ ունեցավ ապրիլյան եղեռնին Այս դարձյալ մեր ժողովուրդը իր այդ ներքին ուժը ունեցավ վերստին հարություն առնելու եւ ընդամենը 3 տարի հետո սարդրապատի պատերազմի ընթացքին այդ զորավոր ապտակը զորավոր հարվածը հասցրեց մեր դարավոր ոսոխին եկեք սիրելներ ինքզինքնից չխապենք այսօր էլ մենք գտնվում ենք թե հայրենիքում եւ թե նաեւ ամբողջ աշխարհում 
նաև հոգեպես գտնվում ենք պարտված, ճարտված վիճակի մեջ։ Սակայն վստա եղեք, որ հայ ժողովուրդը կարծյալ այդ ուժականությունը պտի ունենա վերստին հարնելու և մեծ Հովանես թումանյանի խորսկերով, որ հիչ առաջ հայդենիքիս հետ երկը այդքան գեղեցիկ ոգևորիշ ձևով կատարվեց հիչ առաջ դարձյալ այդ հայդենիքը պտի տարնա հուշսի և լուշսի հայդենիք։ Հայդենիքը հայ ժողորդը դարձյալ պտի տարնանք հաղթական։ Ուրեմն սիելներ մենք ոգ է կոչում ենք, մենք ոգ է կոչ ենք այդ գալիկ հաղթնակները, մեր ժողորդի գալիկ հաղթնակները։ Շնորդի անմերո Հուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ և ընդամնեսյան սրտ ամեն, շնորակերը։